നമസ്കാരം ന്യൂസ് നൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം രാജ്യസഭാ സീറ്റ് തർക്കത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഐ ഗ്രൂപ്പ് നീങ്ങുന്നുവെന്ന് എ ഗ്രൂപ്പിന് പരാതി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്ന ആരോപണം കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനെ ഇകഴ്ത്തിക്കാട്ടലാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് പരാതി നൽകാനുള്ള പി ജെ കുര്യന്റെ തീരുമാനം ഉചിതമാണെന്ന് അതേസമയം ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതികരിച്ചു രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്ന് പേർക്കും ഒരേപോലെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ മാത്രം ഒറ്റപ്പെടുത്തി ആക്രമിക്കുകയാണെന്നാണ് എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പരാതി വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിലാണ് ഉന്നയിക്കേണ്ടത് പരസ്യ വിമർശനത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതിൽ ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് കെ സി ജോസഫ് പറഞ്ഞു ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വ്യക്തിപരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ മുമ്പോട്ട് വരുന്നത് അതൊരു സൗദേശപരമല്ല പി ജെ കുര്യൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പരാതി നൽകുന്നത് ഉചിതമായ തീരുമാനമാണെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതികരിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിൽ മറുപടി പറയേണ്ടത് എം എം ഹസനും ചെന്നിത്തലയുമാണ് യുവ എം എൽ എ മാരെ തിരിച്ചുവിട്ടു എന്ന ആരോപണത്തിൽ അവരും മറുപടി പറയട്ടെ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റിനാണ് പരാതി പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ഉചിതമായ തീരുമാനമാണ് അങ്ങനെ പരാതി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകും കാരണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ഒന്ന് യുവ എം എൽ എ മാരെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഞാൻ തിരിച്ചു വിട്ടു എന്നാണ് അതിന് മറുപടി ഞാനല്ല പറഞ്ഞാലും നിഷേധിച്ചാലും പുള്ളി അംഗീകരിക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് യുവ എം എൽ എ മാരാണ് അവർ പിന്നെ അങ്ങനെ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു ചട്ടകമായിട്ടാണോ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നുള്ളത് അവരാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് അവർ മറുപടി പറയും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഞാനൊരു ഗൂഢാലോചന നടത്തി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റുമാണ് ഒരാളെ ഉന്നം വെച്ച് കടത്തിവിട്ട ഒതുക്കൽ വൈറസ് ബൂമറാങ് ആയതിന്റെ കെടുതികളാണ് സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പന്തളം സുധാകരൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു ഗ്രൂപ്പ് മറന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നേതൃത്വം ഉൾക്കൊള്ളുമെന്ന് കരുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് വരുത്തുന്ന നാശം പ്രവചനാതീതമാകും ഹൈക്കമാൻഡ് ഇടപെടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എ കെ ആന്റണി ഇടപെടണമെന്നും പന്തളം ആവശ്യപ്പെട്ടു പി ടി തോമസും മൂവർ സംഘത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞുടിച്ചു കോൺഗ്രസിന്റെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ സംശയത്തിന്റെ നിലയിലാക്കിയെന്ന് പി ടി പറഞ്ഞു എന്തോ മൂടി വയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഡൽഹിയിൽ ചെന്ന് നാടകീയമായി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ജനാധിപത്യ സ്വഭാവത്തിന് മങ്ങലേൽപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതി നാളെ ചേരാനിരിക്കെയാണ് കോൺഗ്രസിലെ കൂട്ടയടി നാളത്തെ യോഗത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി കടുത്ത വിമർശനം നേരിടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തന്നെയാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഒരുങ്ങുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് റിപ്പോർട്ടർ കെ മാണിയുടെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടമായെന്ന് വി എം സുധീരൻ ജനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം മാണിക്ക് നഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ലോക്സഭയിലേക്ക് കോട്ടയത്ത് മകനെ മത്സരിപ്പിക്കാത്തത് രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതോടെ ജോസ് കെ മാണി ലോക്സഭാംഗത്വം രാജിപ്പി രാജിവെക്കേണ്ടി വരുമെന്നും വി എം സുധീരൻ പറഞ്ഞു രാജ്യസഭാംഗമാകുന്നതോടെ ജോസ് കെ മാണി കോട്ടയം ലോക്സഭാംഗത്വം രാജിവെക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് വി എം സുധീരൻ വ്യക്തമാക്കി അത് യു പി എക്ക് ലോക്സഭയിൽ ഒരംഗത്തിന്റെ കുറവുണ്ടാക്കും ജോസ് കെ മാണി രാജ്യസഭയിലേക്ക് അംഗമായി വരുന്നതോടെ സ്വാഭാവികമായി ലോക്സഭാംഗത്വം രാജിവെക്കേണ്ടി വരും അതിന്റെ അർത്ഥം ലോക്സഭാ അംഗമായി ഒരാൾ ഇല്ലാതാകുന്നു ഈ ചാഞ്ചാട്ട രാഷ്ട്രീയം യഥാർത്ഥത്തിൽ മാണി സാറിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ജനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസവും ഇല്ലാതാക്കി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കോട്ടയത്ത് പാർലമെന്റ് ലോക്സഭ എം പി ആയിരിക്കുന്ന ജോസ് കെ മാണി ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ മടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകുന്നത് മാണിയുടെ ജോസ് കെ മാണിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മർദ്ദ തന്ത്രത്തിലൂടെ ഈ തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ രീതികളിലൂടെ കോൺഗ്രസിന് അവകാശപ്പെട്ട സീറ്റ് പിടിച്ചെടുത്ത് നടത്തിയ ആ നടപടി ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മകനെ നിർത്താൻ ജോസ് കെ മാണിയെ നിർത്താൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറല്ല ജനപിന്തുണയിൽ സംശയമുണ്ട് എല്ലാ പാർട്ടികളോടും സമദൂരമാണ് നയമെന്നാണ് കെ എം മാണി പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ രാജ്യസഭാ സീറ്റ് പിടിച്ചെടുത്ത് മകനെ സുരക്ഷിതമാക്കിയിട്ടും സമദൂര നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത്
ചാഞ്ചാട്ട രാഷ്ട്രീയമാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് സമദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞതിലൂടെ മാണിസാർ വരുത്തി വെച്ച ആശയക്കുഴപ്പം തീർക്കേണ്ടത് തങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ വ്യക്തത വരുത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് വ്യക്തത വരുത്തണം ഇനി ഭാവിയിൽ ബി ജെ പിയോടൊപ്പം തങ്ങൾ ചേരില്ല എന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തയ്യാറാണോ സമദൂരം പറയുന്നതിലൂടെ മാണിയുടെ വിശ്വാസ്യത തകർന്നു ജനങ്ങളിൽ മാണിക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് കോട്ടയത്ത് മത്സരിക്കാതെ ജോസ് കെ മാണി ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്നതെന്നും സുധീരൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് റിപ്പോർട്ടർ വിഷയത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പി ടി തോമസ് വി എൻ വാസവൻ പി സി ജോർജ് ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ തുടങ്ങിയവർ വിവിധ സ്റ്റുഡിയോകളിലും ടെലിഫോൺ ലൈനിലും ആദ്യം ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല നാളെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതി നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ നാളെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണോ ഈ പൊട്ടിത്തെറിയിലെ ഇന്നത്തെ അനുരണനങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യേഷ് തീർച്ചയായും കാരണം നാളെയും മറ്റന്നാളും കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉന്നത അധികാര സമിതി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി നാളെയും മറ്റന്നാൾ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ഭാരവാഹികളുടെയും രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി അംഗങ്ങളുടെയും കെ പി സി ഭാരവാഹികളുടെയും ഡി സി പ്രസിഡന്റ്മാരും ഉൾപ്പെടുന്ന സമിതിയുടെയും മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രാജ്യസഭാ സീറ്റ് വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങൾ പല കോണുകളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും തെറ്റായി പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ അഭിപ്രായങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയേണ്ട സീനിയർ നേതാക്കൾ പറയാനുള്ള വേദിയാണ് നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി സംജാതമായിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ആ വേദിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ആ വേദിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല അതിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു തീരുമാനം അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കം ആ ഔട്ട്കം പുറത്തു വരുന്നതോടുകൂടി അത് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവസാന തീരുമാനമാകും ആ തീരുമാനം വരുന്നതോടുകൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ജനാധിപത്യ ജനാധിപത്യ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ അത് പരസ്യമായി രംഗ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വസ്തുതയുമാണ് എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട് അത് സാധാ പ്രവർത്തകർ മുതൽ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ വരെ അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട് ആ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ എല്ലാം സംക്ഷിപ്ത രൂപം നാളെ വിവിധ ആംഗിളുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചർച്ച സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വാദം ഇത് ഐ ഗ്രൂപ്പ് വല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ തിരിച്ചുവിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പന്തളം സുധാകരന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഒരാളെ ഒതുക്കാനുള്ള തന്ത്രം ഭൂമറായി പോയതാണ് ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസിലെ ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം എന്ന് എ ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ വലിയ നിലയിൽ ധ്രുവീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു സമീപകാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കെ കരുണാകരനും എ കെ ആൻ്റണിയുടെയും കാലം പിന്നിട്ടതിന് ശേഷം രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഒരു പരിധിവരെ യോജിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ തേടിയിരുന്നു അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ ഒരു വിഷയം കിട്ടിയപ്പോൾ ഐ ഗ്രൂപ്പ് അത് പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് തോന്നലേക്കാണോ കാര്യങ്ങൾ ചെല്ലുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ജ്യോതി പറഞ്ഞത് നാളെ അവിടെ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യും അഭിപ്രായം പറയും അതിനുശേഷം ഒരു തീരുമാനം എത്തും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ്റെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിനപ്പുറത്ത് മറ്റെന്തെങ്കിലുമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതില്ല കാരണം ഇവിടെ പറയാനുള്ളവരെല്ലാം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആരാ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ളത് ജ്യോതി ഇനിയും രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വി എം സുധീരൻ മുൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റോരോരുത്തരും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളുമായിട്ട് കടന്നു വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തിനാ ചർച്ച കൂടുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഫോറം തന്നെ ആ വേദി തന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭരണഘടനയിലുള്ളൊരു വേദി അല്ല അത് പെട്ടെന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു വേദി എന്നതിനപ്പുറത്ത് അതിനുപോലും എന്തിനൊരു ഒരു ഭരണഘടനാപരമായ പാർട്ടിയുടെ ഭരണഘടനാപരമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വരും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുമെന്നോ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്നിപ്പോൾ ശ്രീ പന്തള സുധാകരൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പി ജെ കുര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്ന വ്യക്തി രാജ്യസഭ അംഗമായിട്ട് വീണ്ടും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുപ്പക്കാരായ എം എൽ എ മാർ നടത്തിയ ആ ശ്രമം ആ ഒരു ശ്രമം അത് ഭൂമറാങ്ങായിട്ട് മാറി എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ
കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിലെ ചുരുക്കം നേതാക്കന്മാർക്ക് അറിയാവുന്ന കുഞ്ഞാലിക്കോട്ടിക്കറിയാവുന്ന കേരള കോൺഗ്രസിലെ ചില കെ എം മാണിക്കും മകനും അറിയാവുന്ന ഒരു ഈ ചർച്ച ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്നതാണ് അല്ലാതെ ഇന്നും ഇന്നലെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് അല്ല ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കുഞ്ഞാണ്ടിക്ക് മാത്രമാണോ അത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണമല്ലോ എല്ലാവരും പി ജെ കുര്യൻ പി ജെ കുര്യൻ ഇന്നലെ രണ്ടാം തവണ പത്രസമ്മേളനം ആദ്യത്തെ തവണ പത്രസമ്മേളനം നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പത്തു നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഇരുന്ന പദവികൾ ഏറ്റവും അവസാനം രാജ്യസഭയുടെ ഉപാധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള വളരെ ഒരു ഒരു ഉയർന്ന ഒരു പദവി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളിൻ്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടമൊക്കെ മനസ്സിലാ പക്ഷേ വീണ്ടും രണ്ടാം തവണ കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ നേരിട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന സാധാരണഗതിയിൽ ഈ കോൺഗ്രസ് വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺഗ്രസ് വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ആൾ ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം താങ്കളായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ കരുണാകരനോടായാലും ആന്റണിയോടായാലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയോടായാലും മുരളീധരനോടായാലും ചോദിച്ചെടുക്കണം പക്ഷേ ഈ വി എം സുധീരനെയും പി ജെ കുര്യനെയും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അവരിങ്ങോട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയു പറയുകയാണ് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും മാത്രമല്ല പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോലും ശ്രീ വി എം സുധീരൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന തോന്നൽ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാസർഗോഡ് വാർത്താലേഖകരോട് സംസാരിച്ച ആ ഒരു സൗണ്ട് ബൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നും രാജ്യസഭാംഗമാകുന്നതോടുകൂടി ജോസ് കെ മാണി ലോക്സഭാംഗത്വം രാജിവെക്കേണ്ടി വരും എന്ന് വി എം സുധീരൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു ബയലക്ഷൻ അവിടെ അനിവാര്യമാക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഒരുപക്ഷെ എൽ ഡി എഫ് നടത്തിയേക്കാം അവിടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന് തുടക്കമിടുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ പി ജെ കുര്യനായാലും വി എം സുധീരനായാലും ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ചോര മാത്രമാണോ വാസ്തുതി രണ്ടുപേരും അതായത് വളരെ പ്രകടമായിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ഈ രണ്ടുപേരും നമുക്കറിയാം ആ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായിട്ട് വളരെ വ്യക്തിപരമായ അകൽച്ച ഉള്ളവർ തന്നെയാണ് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല നമ്മുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു 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 ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഒഴിവുണ്ടായാൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചിട്ടോ രാജിവെച്ചിട്ടോ ഒഴിവുണ്ടായാൽ കാലാവധി ഒരു വർഷത്തിന് താഴെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഒഴിവ് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമില്ല അല്ല ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യം ഒരു വർഷമില്ല അടുത്ത പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരു വർഷം ഇല്ല എന്നുള്ള അതുകൊണ്ട് കോട്ടയത്തില്ല പക്ഷേ നികേഷ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിട്ട് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ആ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗം കോട്ടയം ലോകസഭയിൽ കോട്ടയം എന്ന് പറയുന്ന ലോകസഭാ മണ്ഡലം ലോകസഭയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടാതെ പോവുകയാണ് നമ്മൾ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല അവിടെ നമുക്ക് ഓരോ വർഷവും എം പി ഫണ്ട് ഉണ്ട് അതായത് അഞ്ചു കോടി രൂപ വരും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ അഞ്ചു കോടി രൂപ ഈ ആ അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിൽ അഞ്ചു കോടി രൂപ പിന്നെ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോവാം പിന്നെ അംഗീകാരം കിട്ടിയ അനുമതി കിട്ടിയ പദ്ധതികൾ ഇനി ആരാ നടത്തുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവിടെ ആരുമനുസരിച്ചാലും കോൺഗ്രസോ കേരള കോൺഗ്രസോ ആരുമനുസരിച്ചാലും ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ആ ഒരു പ്രചാരണത്തിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും പിന്നെ പിന്നെ നികേഷ് ചോദിച്ചൊരു കാര്യം ആ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി വരികയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ശ്രീ പി ജെ കുര്യൻ്റെ പത്രസമ്മേളനം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കണ്ട ചാനൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ആയതിനു മുമ്പ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അതായത് പത്ര മാധ്യമ ലേഖകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ഒരു ചോദ്യം അപ്പോൾ സാറേ ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇങ്ങനെ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ആക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റും അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ മറുപടി ഞാൻ കേട്ടില്ല അതിലേക്ക് അടങ്ങില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം പി എം സുധീരൻ പി എം സുധീരൻ പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് അതായത് കോൺഗ്രസിൽ രാജ്യസഭാംഗമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളുടെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു ഗൂഢാലോചന അല്ലെങ്കിൽ അട്ടിമറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി മറ്റ് രണ്ടുപേരും അവരാഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ആർക്കും കിട്ടരുത് അത് കേരള കോൺഗ്രസിന് കിട്ടണം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ രീതിയിലേക്ക് ഈ
ജോസ് കെ മാണി ജൂൺ മാസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജൂലൈ മാസത്തിലോ ലോക്സഭാംഗത്വം രാജിവെക്കുകയാണ് എങ്കിൽ തങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജോർജിയുടൻ ജോർജിയുടെ മരിച്ചപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിരുന്നു അന്ന് താങ്കൾക്ക് ഒരു വർഷം മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഭരണഘടനാപരമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടുള്ള ബാധ്യത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായും കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് ആറു മാസമെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള കീഴ്വഴക്കം ഇപ്പൊ ജോർ ജോർജിയുടെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ജോർജിയുടെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ജൂലൈയിൽ മരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പതിമൂന്നാം ലോക്സഭ ലോക്സഭയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് മാസം കാലാവധി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ അവശേഷിച്ചത് ഒരു വർഷം മാത്രമായിരുന്നു ആ ഒരു വർഷത്തേക്ക് എലക്ഷൻ നടത്തി പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നാലാമത്തെ മാസം ലോക്സഭ പിരിച്ചു വിട്ടു അത് മറ്റൊരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് മാസം വരെ ഈ ലോക്സഭയ്ക്ക് കാലാവധി ഉണ്ട് എന്നിരിക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വർഷമുണ്ട് ഇനി അവശേഷം എന്തോ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ആറ് മാസത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഉപ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകാനാണ് സാധ്യത ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ രാജ്യത്ത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനുള്ളത് പ്രധാനമായും വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസിന്റെ അഞ്ച് എം പിമാർ രാജിവെച്ച ഒഴിവിലേക്കാണ് വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസിന്റെ അഞ്ച് എം പിമാർ രാജിവെക്കുകയും സ്പീക്കർ സുമിത്ര മഹാജൻ ആ രാജി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ടി ഡി പി അതിനെ അപഹസിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുകയും രാജി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അയക്കാം എന്ന് സുമിത്ര മഹാജൻ ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അക്കാര്യത്തിലൊരു പ്രൊസീജിയർ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് എം പിമാർക്ക് ബൈ ഇലക്ഷൻ വേണം എന്ന തീരുമാനത്തിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എത്തുകയാണ് എങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ അറിവനുസരിച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യേണ്ടത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ഒരു മാസം കൃത്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ജോസ് കെ മാണി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് രാജ്യസഭാംഗമായി അധികാരമേൽക്കണം അപ്പോൾ ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്താലേ ഞാൻ സാങ്കേതികമായി രാജിവെക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന നിലപാട് ജോസ് കെ മാണിക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ തുടങ്ങുന്നു അതിനിടയിൽ വരുന്ന ഒരു ബൈ ഇലക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അതോടൊപ്പം ഈ അഞ്ച് ബൈ ഇലക്ഷനോടൊപ്പം ടാഗ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയാണോ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുക അതിപ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഈ അഞ്ച് വൈ എസ് ആർ എം പിമാരുടെ രാജി അത് ഉപ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന്റെ ടൈമിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നൊക്കെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ടി ഡി പി ആരോപിക്കുന്നത് ഏതായാലും അവിടെ അവരുടെ രാജി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനും ഉപ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനും ടി ഡി പിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിയ തോതിലുള്ള സമ്മർദ്ദമുണ്ട് അതിന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അതിന് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം കോട്ടയത്തും ഉപ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ തയ്യാറാകും തയ്യാറാകുന്നതാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ ശരിയും അത് തന്നെയാണ് ചെമ്പോൾ ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ സെബാസ് ചെമ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ഈഡൻ മരിക്കുന്നത് അതെ തുടർന്ന് ബൈ ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ബൈ ഇലക്ഷനിൽ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എങ്കിൽ തന്നെയും ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ തിളങ്ങുന്നു എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എ പി വാജ്പേയി പാർലമെൻറ്റ് പിരിച്ചുവിടുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളിന് മൂന്നോ നാലോ മാസമേ ലോക്സഭയിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ തന്നെ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു ഈ സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ജൂൺ ഇരുപത്തി ക്ഷമിക്കണം ജൂലൈ ഇരുപത്തി നാലിനാണ് ഈടൻ മരിക്കുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യേണ്ടത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കഴിയുന്ന ഏത് ദിവസവും ജോസ് കെ മാണി രാജിവെക്കണം ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ കാസർകോട്ട് നിന്ന് വി എം സുധീരൻ്റെയും വൈകുന്നേരം കെ മുരളീധരൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് അപകടകരമായ സാഹചര്യമാണ് രാജ്യസഭയിൽ എത്തിയാൽ ഉടനെ രാജി വെക്കണം രാജി വെച്ചാൽ ഒൻപത് മാസം ബാക്കിയുണ്ട് ഒൻപത് മാസം ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നോ ര
പക്ഷേ ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നവരാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് പാർട്ടി കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ആയാലും യു ഡി എഫ് ആയാലും ഒക്കെ യു ഡി എഫ് സ്വാഭാവികമായും കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി വിഭാഗത്തിന് ഈ സീറ്റ് നൽകുകയുണ്ടായി ആ സീറ്റ് നൽകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവർക്കും പകുതി അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സീറ്റായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് നിവേഷിനും അറിയാവുന്നതാണ് അവർക്ക് അത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവർ അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജോസ് കെ മാണിയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ സാധ്യതകൾ എല്ലാം എല്ലാ തലത്തിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയിലും ഒരു മുന്നണി എന്ന നിലയിലും ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് കൂടി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് അതുകൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാവണമല്ലോ ജോസ് കെ മാണിയെ തന്നെ രാജ്യസഭയിലെ ലോക്സഭയിലേക്ക് രാജ്യസഭയിലേക്ക് മത്സരിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലോക്സഭയിലേക്ക് ബൈ ഇലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നതിന് സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ഘടകങ്ങൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ ആന്ധ്രയിലെ പ്രശ്നം തെലങ്കാനയിലെ പ്രശ്നമായാലും ഇതൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളെ നിരവധി ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് അതിനകത്തൊരു ഒരു ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പല ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും അതിനകത്ത് ചെറിയ ചില പിന്നെ ഇടപെടലുകൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള വരുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ട് എന്നാണ് അത് അറിയാവുന്നവരാണല്ലോ ഈ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് ഈ മൂവർ സംഘം ഈ ബൈ ഇലക്ഷൻ സംബന്ധിച്ച് ധാരണയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അറിവനുസരിച്ച് അക്കാര്യത്തിൽ മനസ്സാലെങ്കിലും ഒരു തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചിട്ടോ ആയിരിക്കണം ഈ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് വി എൻ വാസവൻ സി പി ഐ എം കോട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ വി എൻ വാസവൻ ബൈ ഇലക്ഷൻ കോട്ടയത്ത് സി പി എം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു എം പി ആ സ്ഥാനം മാറ്റി നിർത്തി പുതിയ ഒരു മേച്ചിൽപ്പുറം തേടി പോകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തോടും ജനങ്ങളോടുമുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് അത് സ്വാഭാവികമായി ജനങ്ങൾ സഹിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജനപ്രതിനിധി പാർലമെന്റിൽ കോട്ടയത്തിന്റെ ശബ്ദം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടാവണം എന്ന കാര്യത്തിൽ കോട്ടയത്തുകാർക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ല അത് വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് നൽകുക അതിന് നിയമപരമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളപ്പോൾ അതിനെ മറികടക്കാൻ ഇവർ പഴുതു കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ആ പഴുത് നമുക്കറിയാം പ്രണാവ് കുമാർ മുഖർജിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി നാഗപ്പൂരിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിൽ ഇപ്പോ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു മടിയും കൂടാതെ പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി പോളിറ്റിക്സിന്റെ ബന്ധം അപ്പൊ അത്തരം രൂപത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നവർക്ക് നാളെ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം മാറ്റി വെച്ചു തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയും ഉണ്ടാവില്ല അല്ല ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോട്ടയത്ത് ജനപ്രതിനിധി വേണമെന്ന് കോട്ടയത്തെ ജനപ്രതിനിധി വേണമെങ്കിൽ രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇപ്പോ ജോസ് കെ മാണി മത്സരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോ ലോക്സഭാംഗം അല്ലാതാകുന്നു അദ്ദേഹം നേരത്തെ ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രാം പറഞ്ഞത് ഈ അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗം ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗത്തിന്റെ വിഹിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബൈ ഇലക്ഷൻ അല്ലാതെ മറ്റ് നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ ഇതിനെ വളച്ചേട്ടി പറയേണ്ടതുണ്ടോ ബൈ ഇലക്ഷൻ വേണമെന്നാണോ സി പി എം തീരുമാനം തീരുമാനം അത് പാർട്ടിയുടെ ഉന്നതാധികാര സമിതിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് കോട്ടയത്തെ ജനഹിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊറുങ്ങി വരുന്ന ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഞാനിപ്പോ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കോട്ടയത്തിന് ഒരു എം പി സ്ഥാനം വേണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പാർലമെന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസിക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ഒരു വർഷത്തെ ഫണ്ട് ഉണ്ട് പറഞ്ഞത് മാതിരി വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് അത് കോട്ടയത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ ഇവർ ഇലക്ഷൻ നടക്കാതിരിക്കാനുള്ള നീക്കം നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരിക്കലും കോട്ടയത്തെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം സഹിക്കാനാവുന്ന കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനപ്രതിനിധി ഉണ്ടാവണം എന്നതിനെയാണ് അഭിപ്രായം ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം ബൈ ഇലക്ഷൻ നടത്താതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തന്ത്രപരമായി തൽക്കാലം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടാനുള്ള മാർഗം പക്ഷേ നോക്കൂ ഈ ബൈ ഇലക്ഷൻ നടത്താതെ ലോക്സഭാംഗത്വം രാജിവെക്കാതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ആൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു സഭകളിലും ഭരണഘടനാദത്തമായി ഒരേ സമയം അംഗമാകാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിനൊന്നും രാജിവെക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല അത് ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ രാജിവെച്ചാൽ മതി എന്നാണ് അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളും പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം യു പി എ വലിയ പ്ര
ഒക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതൊക്കെ വലിയ തോതിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് രാജ്യസഭയിൽ നിന്ന് ലോക്സഭയിലേക്ക് പോയ ഒരാളെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ തന്നെ ആയിട്ടില്ലല്ലോ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് വിമർശന വിധേയമാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അങ്ങനെ വരികയാണ് എങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ബൈ ഇലക്ഷൻ നടത്താതിരിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബൈ ഇലക്ഷൻ നടത്തി കോട്ടയത്ത് മാത്രമായി ആ വിമർശനം ഒതുക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ കുറേ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട തീരുമാനം എന്നിക്കേ ബൈ ഇലക്ഷൻ ഒഴിവാക്കുക ആ ഒരു തന്ത്രം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല അവരല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത് യു ഡി എഫോ കോൺഗ്രസോ കേരള കോൺഗ്രസോ തീരുമാനിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി വന്ന് പറഞ്ഞത് രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും ഒരേ സമയം ആറുമാസം തുടരാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ആറുമാസം തുടരുകയും അതിനുശേഷം ആറാമത്തെ മാസം രാജിവെക്കുകയും ചെയ്താൽ ഭരണഘടനാപരമായി ഇലക്ഷൻ നടത്തണ്ട അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാജ്യസഭയിലും ലോകസഭയിലുമായിട്ട് ഒരേ സമയം അംഗമായിട്ടിരിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു പക്ഷേ നികേഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജോസ് കെ മാണി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ദിവസമാണോ അദ്ദേഹം സത്യപ്രത ചെയ്ത് അതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം രണ്ട് സഭകളിലുമായിട്ട് ചേരാൻ അംഗമായിരിക്കാൻ പറ്റും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ സെഷൻ ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധനല്ല പക്ഷേ ഈ യോഗ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ യു പിന്നെ യു പി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൗസിൽ അവിടെ അവിടെ ഉപരിസഭയുള്ളൊരു സംസ്ഥാനമാണ് അവിടെ വന്നാൽ മതി ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം ുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സംശയമായി ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും ആറുമാസം ഒരേ നിലയിൽ അംഗമായി തുടരാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയുമോ അല്ല രണ്ട് സഭയിലും ഒരാൾക്ക് ഒരേ സമയം അംഗമായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ആകെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് രാജ്യസഭയിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന തീയതി കുറച്ച് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാം ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാണ് രാജ്യസഭ സമ്മേളിക്കുന്നതെങ്കിൽ അന്ന് ഒരു നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി രാജ്യസഭയിൽ കയറാതെ പുറത്തു നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു അനൗചിത്യം ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ല നോക്കൂ രാജ്യസഭ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി രാജ്യസഭയിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കുകയാണ് അതിന് ജോസ് കെ മാണി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ലോക്സഭാംഗത്വം രാജിവെക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇല്ല ഒട്ടും കഴിയില്ല അത് എന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നവോ അന്ന് ലോക്സഭാംഗത്വം രാജിവെച്ചിരിക്കണം രണ്ട് സഭയിലും ഒരേ സമയത്ത് അംഗത്വം എന്നത് ഭരണഘടന വിഭാവന ചെയ്യുന്നില്ല പാർലമെന്ററി നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അത് അനുവദിക്കുന്നുമില്ല നമ്മള് ഞാൻ ഈ യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ വിഷയം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അദ്ദേഹം നേരത്തെ ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി അബ്രഹാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ നിയമസഭയിൽ മത്സരിപ്പിക്കുന്നത് വൈകിപ്പിക്കുകയായിരിക്കാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു ഗിരിധർ ഗമാംഗ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എടുത്തു പറയാണ് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ഒറീസ മുഖ്യമന്ത്രി ആദിത്യനാഥ് ഒരിക്കലും രണ്ട് സഭയിൽ അംഗമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ലോക്സഭാംഗം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി എന്നേ ഉള്ളൂ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്ന വ്യക്തി ആറു മാസത്തിനകം നിയമസഭയിൽ അംഗമായാൽ മതി ആ ഒരു വ്യവസ്ഥ കോവിഷ്യൻ ആണ് യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവിടെ അന്ന് സ്വീകരിച്ചത് ഗിരിധർ ഗമാംഗോ മത്സരിച്ചില്ലല്ലോ ശരി അപ്പോ ഗിരിധർ ഗമാങ് ആ സമയത്ത് ഇലക്ഷന് നിയമസഭയിലേക്ക് ഇലക്ഷനെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം ലോക്സഭാംഗത്വം രാജിവെക്കാതെ വാജ്പേയിയെ വിശ്വാസ വോട്ടിൽ തോൽപ്പിച്ചു അതാണ് സംഭവം എല്ലാം ഓർമ്മയിൽ നിന്നെടുത്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സംശയത്തിന്റെ രൂപേണ ആവശ്യം പോയത് ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി അബ്രഹാം താങ്കൾ പറയുന്നതാണ് ശരി തുടരുക
യോഗി ആദിത്യനാഥ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് ജയിച്ചല്ല ഹൌസിലേക്ക് വരുന്നത് അതായത് അപ്പർ ഹൌസിലാണ് അദ്ദേഹം അംഗമായത് അപ്പോൾ ഈ ആറ് മാസത്തിന്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് മുഖ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രി ആവാം ആറ് മാസത്തിനകം ഏതെങ്കിലും നിയമ വിധാനസഭയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലോ വന്നത് അതായത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലേക്കാണ് വന്നത് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തണം വളരെ മുമ്പ് നടന്നതാണ് ശ്രീ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ഇതുപോലെ മന്ത്രിയായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ലോകസഭാംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല അദ്ദേഹം എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് ലോകസഭയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ തെറ്റാണെങ്കിൽ തിരുത്തണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ജോസ് കെ മണി ജോസ് ജോസ് കെ മാണിക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി സത്യം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ പരിമിതമായ അറിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ലോകസഭാംഗമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധ്യമില്ല അതിനുശേഷം ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം ലോകസഭയ്ക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ കാലാവധി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഇപ്പൊ ആ കണക്കില്ല ആ ആ ലോകസഭയ്ക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ കാലാവധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടി വരും ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു വർഷത്തെ കാലാവധി അല്ല ഭരണഘടനാപരമായ എലക്ഷൻ വേണ്ട എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആറുമാസ കാലത്തേതാണ് പക്ഷേ ഒരു വർഷ കാലമാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഇലക്ഷന് പോകാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒരു വർഷമായ ഇലക്ഷന് പോകാറില്ല എന്നുള്ളത് നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി ജോർജിയുടെ മരിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ബൈ ഇലക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ചരിത്രം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പി സി ജോർജ് ജനപക്ഷം നേതാവ് ശ്രീ പി സി ജോർജ് കോട്ടയം ബൈ ഇലക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണോ കോട്ടയം ബൈ കോട്ടയം ബൈ ഇലക്ഷന് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നിഗജേന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ശ്രീ മാണി എടുത്ത ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻ ഗുണകരമാണോ ഈ തീരുമാനം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് മുന്നണിക്ക് മുന്നണി മാണിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പി ജെ കുരുനെ ഉന്നതനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സീറ്റ് എടുത്ത് മാണിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണേൽ പറയാമല്ലോ അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തനമുണ്ടായ വേദനയെ നേരിടാൻ കഴിയുമോ കോൺഗ്രസ് കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ കുഴപ്പമാണല്ലോ ഞാൻ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം അതല്ല ഒൻപത് കൊല്ലം അതായത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ജനങ്ങളെ നേരിട്ട ഒരു വ്യക്തി മൂന്നാം പ്രാവശ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പേ എനിക്ക് ജനങ്ങളെ ഭയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജനങ്ങളെ നേരിടുന്നില്ല വേറൊരു നിയോജനം വേണം വയനാട് വേണം വയനാട് കിട്ടുക എന്നുള്ള അപ്പൊ എന്നാ രാജ്യസഭ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുക എന്നത് മ്ലേച്ചമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ നടക്കാത്ത ഒരു നാണം ചരിത്രമാണ് മാണി തുടങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം മൂന്നാമത് പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പണ്ടൊരു കേരള കുറിച്ചുകാരനായിരുന്നു കേരള കോൺഗ്രസിൽ രണ്ട് സ്ഥാനം വന്നപ്പോ അത് മാണിക്കും മാണിയും മാണിയുടെ മകനും മൂന്നാമത് ഒരെണ്ണം വന്നപ്പോഴും മാണിയുടെ മകന് തന്നെ നാലാമത് ഒരെണ്ണം വന്ന ആർക്ക് കൊടുക്കും എന്തിന് മാണി ഗ്രൂപ്പിൽ നടക്കണം എന്തിന് കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കണം ഈ ചർച്ച സാധാരണക്കാരായ പ്രവർത്തകർക്കിടയിലുണ്ട് അവര് മറുപടി പറയണേ മാണിക്ക് എന്ത് മറുപടി പറയാൻ കഴിയും അതായത് വളരെ ദുഃഖകരമല്ല ഇത് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലും ഉണ്ടാകാത്ത നാണം കെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോ ഇലക്ഷൻ നേരിടാൻ ഭയപ്പെടുന്ന കാരണം എന്താ മാണി ആരെ നിർത്തിയാലും ഒരു മനസ്സാക്ഷിയുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മാണി കൂട്ടി ഞാൻ കഴിയൂ വലിയ സംഘർഷത്തിലേക്ക് കേരളകുമാർ ചാമക്കാല ഇത് പി സി ജോർജിനെ പോലെ ഒരു കേരള കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധനല്ല പറയുന്നത് ഇത് വി എം സുധീരൻ എന്ന മുൻ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് മാണിയിലുള്ള വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ത് അദ്ദേഹം സമദൂരം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയോടും കോൺഗ്രസിനോടും സി പി ഐ എമ്മിനോടും ഒരേപോലെ ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത ചാഞ്ചാട്ട രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്നു മാത്രമല്ല മാണിക്ക് ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് കോട്ടയത്ത് മകനെ മത്സരിപ്പിക്കാത്തത് എന്ന് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണോ ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ചില കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വയം യു ഡി എഫിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയ ആളാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ യു ഡി എഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ദേശീയ തലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെയാണ് പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും അത് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കർണാടകത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാതെ പോകരുത് കർണാടകത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഭരണകക്ഷിയായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇപ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയാവുകയും എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ കക്ഷിയായിരുന്ന ജനതാദളിനെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ബി ജെ പി അധികാരത്തിലെത്തുന്ന തടയുവാൻ വേണ്ട ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് എതിരായ ഒരു വിശാലമായ ഒരു മുന്നണി ഉണ്ടാകുക ഒരു സഖ്യം ഉണ്ടാകുക എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരത്തിൽ യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗമായി നിന്ന് പിന്നീടും യു ഡി എഫുമായി പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന വിട്ടു നിൽക്കുന്ന കക്ഷികളെ യു ഡി എഫിനോടൊപ്പം നിർത്തേണ്ടത് യു ഡി എഫിന്റെയും ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെയും യു പി എയുടെയും ബാധ്യതയാണ് എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടാവണം ഈ മൂന്ന് നേതാക്കളും ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം എടുക്കുകയും അത് ഹൈക്കം യു ഡി എഫിന്റെ ഘടകകക്ഷി നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയും അവിടുന്ന് അനുമതി ലഭിക്കുകയും ശ്രീ കെ എ എം മണി സാറിന്റെ കേരള കോൺഗ്രസിന് സീറ്റ് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് കൊടുക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ബാക്കി പത്രമായിട്ടാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ശരിയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് മുന്നണി ശക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മാണിയെ കൊണ്ടുവന്നത് മാണിയെ കൊണ്ടുവരാൻ രാജ്യസഭാ അംഗത്വം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാടാണ് പി ജെ കുര്യനും വി എം സുധീരനും ഇതിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് അത് ശരിയോ തെറ്റോ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നോക്ക് ഈ പാക്കേജ് എങ്ങനെയാണ് രൂപാന്തരപ്പെട്ടതായി പൊതുസമൂഹം കാണുന്നത് ഒരു ഏരിയൽ വ്യൂവിലേക്ക് ജ്യോതികുമാറും നമ്മളെല്ലാവരും പോവുക എന്താണ് ആ ഏരിയൽ വ്യൂ ജോസ് കെ മാണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം കോട്ടയം എം പി ആണ് ലോക്സഭാ അംഗമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യം നടക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തെ നിയമ നിർമ്മാണത്തിനായി അയക്കുന്ന ലോക്സഭാ അംഗങ്ങൾ അതിനേക്കാളും വലിയ പദവി വേറെ ഇല്ല ആ പദവിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് രാജ്യസഭ എന്ന ഊടുവഴിയിലേക്ക് ജോസ് കെ മാണിയെ മാണി നടത്തിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് പി സി ജോർജിനെ പോലുള്ളവർ വിമർശിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതൊരു വലിയ നാണക്കേടല്ലേ ആ നാണക്കേട് എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രീജ്യോതികുമാർ അല്ല ഞാൻ പറയാമല്ലോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കെ പി സി സിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് ഞാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ വാദഗതികൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ ജോലി യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരത്തിലൊരു സീറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസിന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാകണം അതിന്റെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് ആരാണ് മത്സരിക്കേണ്ടത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായും കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികം ചോദിക്കാം ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതല്ലേ ഒരു എം പി ആയിരിക്കുന്ന ആൾ രാജ്യസഭാ അംഗം ആകെ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ലോക്സഭാ അംഗമായിരിക്കെ ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ളപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്നത് ശരിയാണോ ജനാധിപത്യത്തിൽ ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി വരേണ്ട ചോദ്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല തീർച്ചയായും ആ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തി എന്നും ഉൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ നാളെയും മറ്റന്നാളും ചേരുന്ന സമിതികളിൽ കോൺഗ്രസിന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കൾ അത് വിശദീകരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സാധാ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ ശ്രീ വി എം സുധീരൻ ഉൾപ്പെടെ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശങ്ക ഈ കാണിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന ആശങ്കയെ സംബന്ധിച്ച് അത് അത് ചെയ്യാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ നാളെയും മറ്റന്നാളും നടക്കുന്ന സമിതികളിൽ വിശാലമായ ഷിപ്പി ടി തോമസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് നാളെ ഇനിയൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് വിശദീകരിക്കാനില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി ആയാലും പി ജെ കുര്യൻ ആയാലും അവരുടെ നിലപാടുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വി എം സുധീരൻ അടക്കമുള്ള മുൻ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷന്മാർ പോലും അവരുടെ രോഷം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നു ഉണ്ടോ നാളെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിലൊരു ആശയവിനിമയം നടത്തി കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ക്ലിയറൻസ് വരുത്താനുണ്ടോ ഒരു വ്യക്തത വരുത്താനുണ്ടോ രാജ്യസഭാ സീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിൽ വ്യക്തിപരമായി പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ടത്ര കൂടിയാലോ
സുദൃഢമായ അഭിപ്രായമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചു പി ടി തോമസ് പി ജെ കുര്യൻ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ വെട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ തന്ത്രമായിരുന്നു എന്നാണ് ആദ്യം യുവ എം എൽ എ മാരെ അഴിച്ചു വിട്ടു അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് ബോധ്യം വന്നപ്പോൾ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരന് സീറ്റ് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉമ്മൻചാണ്ടി അത് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് കൊടുത്തു എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ശ്രീ വി എം സുധീരനും ആവർത്തിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിലും യു ഡി എഫിലും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടന്നതിന് ശേഷമായിരുന്നു കെ എം മാണിയെ യു ഡി എഫിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്ന അഭിപ്രായമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് പക്ഷെ ശ്രീ പി ടി തോമസ് താങ്കൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അന്യനായ ആളൊന്നും അല്ല സമീപകാലം വരെയെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഒതുക്ക ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു നാൾവഴി പരിശോധിച്ചാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങളും ഹൈക്കമാൻഡിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് പി ജെ കുര്യനാണ് അത് പലതും എ കെ ആൻഡഡിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നും കേൾക്കുന്നു ആ പി ജെ കുര്യനെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഞാൻ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കിയിരുന്നു എന്ന് ഇതിനകം തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വെട്ടാൻ നോക്കിയ ഉമ്മൻചാണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വിടില്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അതിനൊരു സ്ഥിരീകരണമുണ്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ സ്പർദ്ധയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നം എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് അതിന് അങ്ങനെയുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഷയങ്ങളല്ല ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ആര് കാൻഡിഡേറ്റ് ആകുന്നു ആര് കാൻഡിഡേറ്റ് ആകുന്നില്ല അത് ആരാരെ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കി എന്നതിനപ്പുറം കേരള കോൺഗ്രസിനെ മുന്നണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് കുറെ കൂടി ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിലായിരുന്നു വേണ്ടതെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൽ ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ഉമ്മൻചാണ്ടി മാത്രമാണോ അതോ മൂന്ന് പേർക്കും രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്ന പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവിനും കെ എം എം എസ് എന്ന ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാളോ രണ്ടു പേരോ മൂന്ന് പേരോ ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അല്ല എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതിന് വിശാലമായ ജനാധിപത്യ സ്വഭാവമാണ് നിയോജിക്കാനും അതുപോലൊപ്പം തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം പറയാനുമുള്ള അവസരവും അവകാശവും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലാണെങ്കിൽ അവൻ പിറ്റേ ദിവസം ജീവിച്ചിരിക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ജി പി ചന്ദ്രശേഖരനൊക്കെ ഉണ്ടായ അനുഭവം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൊണ്ടും കോൺഗ്രസിൽ തുടരാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയിൽ അത്തരം അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശ്രീ ഷാനിക്കുട്ടി എബ്രഹാം ശ്രീ പി ടി തോമസിന്റെ പരിമിതി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണണ്ടേ നമ്മള് സമീപകാലത്തൊന്നും ഗ്രൂപ്പ് ഭേദമന്യേ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തെരുവിലിറങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ച മുൻകാലങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല മുമ്പ് കരുണാകരനെതിരെ ആണെങ്കിൽ എ ഗ്രൂപ്പ് എ ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ ആണെങ്കിൽ ഐ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് ഈ പരസ്യ പ്രതിഷേധം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഭേദമന്യേ പലരും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടുന്നു പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുന്നു ചെറിയ ചെറിയ പദവികളിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വികാരം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയല്ലേ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒന്നുകിൽ പി ജെ കുര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ പി സി ചാക്കോ എന്ന നില വന്നപ്പോൾ രണ്ടുപേരെയും വെട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള തന്ത്രമായിരുന്നു മുമ്പ് എം എ കുട്ടപ്പനെതിരെ കരുണാകരൻ എടുത്തിയ അതേ വജ്രായുധം ഇപ്പോഴെടുത്ത് പ്രയോഗിച്ചത് എന്നുള്ള വിശ്വാസം രൂഢമൂലമല്ലേ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ അണപൊട്ടി ഒഴുകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു നല്ല അവസരമാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി അല്ലെ പ്രശ്നം ഗ്രൂപ്പ് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരത്തിന് ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ഭേദമന്യ ഒരു വികാരം കോൺഗ്രസിൽ വേണ്ട പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസരം ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് വരാൻ പോകുന്നു ആ ഒരു അവസരം ഉപയോഗിച്ച് ഹൈക്കമാൻഡിന് വേണമെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്താതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ താങ്കൾ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യത്തെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത്
ലോക്സഭാംഗമായിട്ട് ഒരാളെ രാജ്യസഭയിൽ അയക്കുന്നുണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നികേഷൻ അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കാം നികേഷ് ഒരു കാര്യം പറയാം ഇത് ഇന്നലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയോ രണ്ടാഴ്ചയോ നടന്ന കാര്യമല്ല ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള അസംബന്ധ നാടകത്തിൻ്റെ പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ ജ്യോതി പറഞ്ഞ പോലല്ല ഒരു പകുതി പോലും അവകാശം അവകാശം കേരള കോൺഗ്രസിലില്ല പുതിയ പിന്നെ രാജ്യസഭയുടെ സീറ്റ് കാര്യത്തിൽ അവരുടെ ജോയി നടുക്കര സോറി ജോയി അബ്രഹാം ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്ന ഒരാളാണ് അതിനുശേഷം കേരള കോൺഗ്രസിന് ഒരു തുടർച്ചയുടെ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല പകുതി അവകാശവുമില്ല നാലിലൊന്നും പോലും അവകാശമില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നാടകങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ല ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടയത്ത് മത്സരിച്ചാൽ ജയിക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലാത്ത പത്ത് ശതമാനം പോലും സാധ്യതയില്ലാത്ത ആ ജോസ് കെ മാണിയെ പാർലമെന്റിൽ എത്തിക്കുക അത് ലോകസഭയെങ്കിൽ ലോക്സഭ രാജ്യസഭയെങ്കിൽ രാജ്യസഭ പാർലമെന്റിൽ എത്തിക്കുക ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത തവണ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വരാൻ പോകുന്ന യു പി ഐക്ക് ഒരു ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയാൽ മന്ത്രിയാവുമെന്നുള്ള പ്രതി ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പാർലമെന്റിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു ഈ അസംബന്ധ നാടകത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ അത് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലോ ഏതാണ്ട് ഒരു മാസമായിട്ട് ചർച്ച നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി പിന്നെ ചാക്കോയെ അല്ലെങ്കിൽ പി ജെ കുര്യനെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പി ടി പി ടി തോമസ് ഫോണിലുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു നോക്കണം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് എൻ പി മൊയ്തീനെ ഒരവസരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതായത് മലബാറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മുസ്ലിം നേതാവ് ഒരു അവസരം കിട്ടാൻ തോമസിനോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് കേരളത്തിലെ പിന്നെ യു പിന്നെ കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എൻ പി മൊയ്തിന്റെ പങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മറന്നു കാണും മൊയ്തിനെ എല്ലാവരും മറന്നു കാണും അദ്ദേഹം വളരെ എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആ ഗ്രൂപ്പ് പൊളിറ്റിക്സിൽ ഏറ്റവും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു കുര്യന്റെ പ്രാധാന്യം ഞാൻ ഒട്ടും തള്ളിക്കളയുകയല്ല അപ്പൊ ആ അത്തരത്തിൽ വളരെ എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സംഘാടനത്തിനും അതിന്റെ നിലനിൽപ്പൊക്കെ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച എൻ പി മൊയ്തീനെ ഒരു തവണ അയക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അത് എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ അന്നും ഈ ആന്റണിയൊക്കെ എ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി അത് ഉമ്മൻചാണ്ടി അത് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തന്നെ തുറന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് പേര് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അത് കുര്യനോട് പറഞ്ഞു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞോട് എന്റെ നിലപാട് ഇപ്പോഴും ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലപ്പുറത്തേക്ക് ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രാമിന് ആ സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ് പോൾ സിനാരിയോയിൽ ജെ ഡി എസിന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം കൊടുത്ത് ബി ജെ പിയെ ഞെട്ടിച്ച ആളാണ് സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ആ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ മുന്നണി ബന്ധത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നണി സഹകരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു അന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഞാൻ കേട്ടതാണ് അത് എത്രത്തോളം ആളുകൾക്ക് വിശ്വസനീയമായിരിക്കും എത്രത്തോളം സത്യസന്ധമാണ് എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഡി കെ ശിവകുമാറിനോടും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയോടും ബന്ധങ്ങൾ അറ്റുപോയിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിൽ വിളക്കി ചേർക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധി ഡി കെ ശിവകുമാർ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരനാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പാർട്ടിക്കാരനല്ല എങ്കിൽ തന്നെയും യു പി എയിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ഇപ്പോൾ ഒരു നിർണായക ഘടകമാണ് രണ്ടംഗങ്ങളുള്ള ഒരു പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒഡീഷയിൽ ബിജു ജനതാദളിനോടൊപ്പം പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പരമ്പരാഗത വൈരികളാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ടി ഡി പിയുമായി പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സാധ്യതകൾ തേടുന്നു മറ്റുള്ള ഇടങ്ങളിലെ മുന്നണി ബന്ധങ്ങൾ വേറെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ഈ കേരള കോൺഗ്രസ് എം എനെ കൊണ്ടുവരണം കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ മാണി സാറിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതിയുണ്ട് കോട്ടയത്ത് ജോസ് കെ മാണി മത്സരിച്ചാൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർ വാരി തോപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധ്യത തേടണം എന്നുള്ളത് വയനാടാണ് ഒരു സാധ്യതയായി ആദ്യം പരിഗണിച്ചിരുന്നത് ഷാനവാസ് അന്നേ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പിന്നെ വയനാട്ടിലേക്ക് പോയി വെറുതെ കൊളമാകണ്ട എന്നുള
രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് കെ എം മാണിക്ക് മറ്റൊരു മാർഗമില്ലായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടിയാണ് സീറ്റ് വാങ്ങിയെടുത്തത് പക്ഷെ എനിക്കുള്ള ആക്ഷേപം യു പി എക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകാൻ പോലും അംഗബലമില്ലാത്തൊരു പാർട്ടിയാണ് യു പി എ കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭയിൽ അവിടെ അവർക്ക് ഒരു സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വർഷം ഒരു സീറ്റ് വളരെ കുറയുകയാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അത്ര വലിയ ഒരു 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 റിസ്ക് കെ കെ എം മാണിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അത് മറ്റുള്ളവർ അത് വകവെച്ചു കൊടുത്തത് എന്തിന് ആ ചോദ്യം ഇന്ത്യയും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് ജ്യോതികുമാർ നമുക്ക് ഇനി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ പോകാം ഈ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയാക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഭംഗിയായിരിക്കണമല്ലോ ഇവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയാണ് ഈ പറയുന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ രാജിവെച്ച ഒഴിവിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ കോട്ടയത്തും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ചെങ്ങന്നൂർ വലിയ ഷോക്കായിരുന്നു ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല വ്യക്തിപരമായ ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾക്കും യു ഡി എഫിനാകെയും നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ആകെ എൽ ഡി എഫ് പറിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുപോവുകയാണോ എന്ന തോന്നൽ ഒരുപക്ഷെ അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വോട്ട് ചേർച്ച പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് തോന്നിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകും ഇത് പറിച്ച് നടാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു മണ്ഡലമാണ് കോട്ടയം ഇതേപോലെ നായർ ഈഴവ ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷ കൺസോൾട്ടേഷനുള്ള ഒരു മണ്ഡലം ഇതേ പാക്കേജ് അവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി പിണറായി വിജയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കൂ അത് വരാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വർഷാവസാനം ഒരു നവംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് കൃത്യമായ ദിശാസൂചകമായിരിക്കും പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ജനങ്ങളാകെ ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ടാ എലക്ഷന് മുമ്പ് സർവേ അനുവദിക്കാത്തത് അത് ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ള തോന്നലുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സർവേയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ആധികാരികമായ ഒരു മാൻഡേറ്റോ ആയി കോട്ടയം മാറും എന്നുള്ളത് താങ്കൾ തുടക്കം മുതൽ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച വാചകം ഞാൻ എടുത്തു പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തവർ അതുകൂടി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ള ആശ്വാസമാണ് ജ്യോതികുമാർ താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് അവരുടെ കയ്യിലല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതുകൂടി നമ്മളെ യാഥാർത്ഥ്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതല്ലേ അല്ല നീഷ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാനാണ് ആവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ചെങ്ങന്നൂരിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു അവിടെ യു ഡി എഫിന് വൻ പരാജയം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പും അസംബ്ലിയിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പും നമ്മൾ രണ്ടായി കാണുക തന്നെ വേണം ഒരു ഭാഗത്ത് കാരണം പാർലമെൻറ്റ് തലത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദേശീയ തലത്തിൽ മത്സരം നടക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ബി ജെ പി മുന്നണിയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുന്നണിയും തമ്മിലാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അത്തരം ഫാക്ടറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഇത്തരത്തിലൊരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നാൽ എന്ന ചോദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ മറുപടി പറയേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ നികേഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കൂടി ആലോചിച്ചു പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പാക്കേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇടകക്ഷിയെ മുന്നണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് മുന്നണിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇടകക്ഷി പിണങ്ങി നിന്നു അവരെ തിരിച്ച് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ചില വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്ട്സായി കുറേ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമല്ലേ അത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലായാലും ഏത് മുന്നണിയിലായാലും അത്തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ആ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എത്രത്തോളം കുറച്ച് ആ പാക്കേജ് നടപ്പിലാക്കാമോ ആ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാമോ അവിടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ മികവ് തെളിയിക്കേണ്ട മേഖല തീർച്ചയായും അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഈ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രീ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ആയാലും ശ്രീ കെ എം മണിയായാലും മറിച്ച് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ നീക്കങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ കെ പി സി പ്രസിഡന്റും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉൾപ്പെടെ അവർ ഹൈക്കമാൻഡിലേക്ക് ഒരു പാക്കേജ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു നിർദ്ദേശം വെക്കുമ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഭാവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിരീക്ഷണം അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉള്ളത് ഏതാണോ അതായിരിക്കും അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും ഇത്തരം ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി ബൈ ഇലക്ഷൻ്റെ സാധ്യത ഉൾപ്പെടെ കണ്ടുകൊണ്ടാകണം അവർ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അത് ബൈ ഇലക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ
ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് ഏറെ ദൂരെ അല്ലല്ലോ കോട്ടയം കോട്ടയം എന്നത് എൽ ഡി എഫിന് അത്ര വലിയൊരു ബാലികാട മലയുമല്ല അവിടെ സുരേഷ് പ്രഭുവുടെയും മറ്റു വെക്കുക മണ്ഡലം പലപ്പോഴും എൽ ഡി എഫിന് കയ്യിൽ വന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതുമാണ് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ സവിശേഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ അത് കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പാർട്ടി അത് കെ എം മാണിയെ പോലെ അതിശക്തനായൊരു നേതാവ് തന്റെ സ്വന്തം മകൻ അവിടെ സിറ്റിംഗ് എം പി കോട്ടയത്ത് ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നു കോട്ടയത്ത് മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കഴിയില്ല എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ കാര്യമായ ബലഹീനത കേരള കോൺഗ്രസിനുണ്ട് ആ ബലഹീനത യു ഡി എഫിനും ബാധകമാകും അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെങ്ങന്നൂർ ആവർത്തിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ചെങ്ങന്നൂരിലെ സമവാക്യങ്ങൾ അതേ അതേപടി ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായ പല ഘടകങ്ങളും അവിടെ പ്രവർത്തിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പായതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ മാറി ചിന്തിക്കും വേറൊരു മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും എന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം കേരളത്തിലെ വോട്ടർമാർ പല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അവിടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഒരു 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 വഞ്ചനയാണല്ലോ ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തേക്കും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു അംഗം ആ വോട്ടർമാർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ലാതെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും വരുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങളെ ജന ജനങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കും അതൊക്കെ കണ്ടറിയേണ്ടതാണ് എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംജാതമാകും ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം നോക്കി ചുരുക്കാം ഒരു മിനിറ്റിൽ ജനങ്ങളെ പേടിക്കുന്ന ഒരു കാരണത്താലാണ് ഒരു എം പി രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ സമവാക്യം ചെങ്ങന്നൂർ സമവാക്യം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ചുമതല എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അതിടയ്ക്ക് വെച്ച് മുറിക്കേണ്ട ചുമതല യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഉണ്ട് അപ്പോഴാണ് നേരത്തെ ശ്രീ വി എൻ വാസവനൊക്കെ എവിടെ നിന്നോ ഒരു പ്രണബ് മുഖർജിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ആർ എസ് എസിന്റെ മാർച്ചിൽ സെല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കളഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും പൊതുയോഗങ്ങളിൽ ഇനി പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ചെങ്ങന്നൂര് കോട്ടയത്ത് എത്തിക്കുക കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തന്ത്രം ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഫോർമുല തന്നെയാണോ ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതോ അത് ചെങ്ങന്നൂരിൽ പിണറായ വിജയനുള്ള ഒരു സഹായം അല്ലെങ്കിൽ സജി ചെറിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നേതാവിലുള്ള വിശ്വാസം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യമായി വളർന്നിട്ടുണ്ടോ ഷി സണ്ണിക്കുട്ടി നികേഷേ ചെങ്ങന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നാടിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് അവിടുത്തെ സാമുദായിക മതപരമായ സമവാക്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ഇത് ചെങ്ങന്നൂർ ഇത് ആദ്യത്തെ അനുഭവമല്ല മാമനെ ഇപ്പോൾ അവിടെ മത്സരിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഒരു നായർ കാൻഡിഡേറ്റും ക്രിസ്ത്യൻ കാൻഡിഡേറ്റും തമ്മിൽ കൃത്യമായിട്ട് നേർക്കുന്ന ഒരു മത്സരം നടന്ന ഒരു സമയത്ത് നേരത്തെ ശോഭന ജയിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു മത്സരം നടന്ന സമയത്ത് വലിയ ഒരു സാമുദായിക പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ എൻ സി പിയുടെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു അത്ര വലിയ ഞാൻ അതായത് ചെറുതായി കണ്ടത് അത്ര വലിയ പ്രശ്നസ്ഥലൊന്നും വരുന്നത് ഈ ഒരു വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് അന്ന് പിന്നെ മാമനെ ഇപ്പോൾ പതിനെണ്ണായിരത്തിന് കുറച്ച് ഒരു അയിരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ വോട്ടിൻ്റെ കുറവിലാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സജി ചെറിയാൻ ജയിച്ചു വന്നപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മൂവായിരം നാലായിരം വോട്ടിന് വരുന്നത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു സംവാക്യങ്ങളായിരുന്നില്ല സാ ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടുകൾ എൽ ഡി എഫിന് അനുകൂലമായിട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും ഞാനിവിടെ വിവരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കോട്ടയത്ത് ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ നടക്കുമോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വേണമെങ്കിൽ നാളെ നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്തുവായി നടന്നാലും നടന്നില്ലെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ ചെങ്ങന്നൂര് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യവും സൂത്രവാക്യവും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആവട്ടെ കേരള കോൺഗ്രസ് ആവട്ടെ മത്സരിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വെറുതെ അസംബ്ലി അങ്ങോട്ട് നിർത്തി കൊടുത്താൽ മതി വെറുതെ അങ്ങോട്ട് മത്സരിപ്പിച്ചാൽ മതി ഒരു സാമുദായിക ധ്രുവീകരണത്തിലൂടെ ശ്രമവും നടക്കേണ്ട വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് തന്ത്രങ്ങളൊന്നും വേണ്ട സാധാരണ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തി അങ്ങോട്ട് മത്സരിപ്പിച്ചാൽ മതി യു ഡി എഫിന്റെ കാര്യം സ്വാഹയായിരിക്കും ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം ഒപ്പം തന്നെ ജ്യോതികുമ